ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ക്ലാസ് റൂമിന്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തേത് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ ബേസിക് സയൻസിലെ ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റിന്റെ പാർട്ട് ത്രീ വീഡിയോ ആണ് പാർട്ട് വൺ പാർട്ട് ടു വീഡിയോസിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡെസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടുള്ള സോഷ്യൽ സയൻസും ബേസിക് സയൻസിന്റെയും വീഡിയോസ് എല്ലാം കൂടി ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ക്ലാസ് ഫൈവ് എന്നാണ് ചാനലിൽ കയറി നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ പ്ലേലിസ്റ്റ് കാണാൻ കഴിയും അതിന്റെ അകത്തുള്ള വീഡിയോസും കാണാൻ കഴിയും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ ഉപകാരപ്രദമാണ് എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റിലെ മൂന്നാമത്തെ മോഡ്യൂളായ ക്ലൈംബേഴ്സ് ക്രീപ്പേഴ്സ് അവയെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോ എന്താണ് ക്ലൈംബേഴ്സ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ആരോഹികൾ എന്ന് പറയും ക്ലൈംബേഴ്സ് ആർ വീക്ക് സ്റ്റെംഡ് പ്ലാന്റ്സ് വളരെ വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ദുർബലമായ സ്റ്റെം ഉള്ള പ്ലാന്റ്സ് ആണ് ക്ലൈംബേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ക്ലൈംബേഴ്സ് ആർ വീക്ക് സ്റ്റെംഡ് പ്ലാന്റ്സ് വളരെ ദുർബലമായ സ്റ്റെം ഉള്ള പ്ലാന്റ്സ് ആണ് ക്ലൈംബേഴ്സ് അടുത്ത പോയിന്റ് ദേ ക്ലൈം പോൺ അതർ പ്ലാന്റ്സ് വിത്ത് ദ സപ്പോർട്ട് ഓഫ് സ്പ്രിംഗ് ലൈക്ക് പാർട്സ് കൾഡ് ടിൻഡ്രിൽസ് ഇവ മറ്റു പ്ലാന്റ്സിലോട്ട് ക്ലൈംബ് ചെയ്യുന്നു ക്ലൈംബേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പേരിൽ തന്നെ അറിയാം നമുക്ക് ക്ലൈംബ് ചെയ്യുന്നു കയറി കയറി പോകുന്നു വിത്ത് ദ സപ്പോർട്ട് ഓഫ് സ്പ്രിംഗ് ലൈക്ക് പാർട്സ് ഏതിന്റെ സപ്പോർട്ടോടെ ഒരു സ്പ്രിംഗ് ലൈക്ക് പാർട്സ് ഉണ്ടാവും അതിന്റെ സപ്പോർട്ടോട് കൂടി ഇവ മുകളിലോട്ട് മറ്റു പ്ലാന്റ്സിന്റെ മുകളിലോട്ട് കയറി പോകുന്നു ഈ സ്പ്രിംഗ് ലൈക്ക് പാർട്സിന്റെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ടെൻഡ്രിൽസ് എന്താണ് ടെൻഡ്രിൽസ് പ്രധാനങ്ങൾ എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും അപ്പോ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദേ ക്ലൈംബ് ഓൺ അതർ പ്ലാന്റ്സ് ഇവ മറ്റു പ്ലാന്റ്സിൽ ക്ലൈംബ് ചെയ്യുന്നു കയറി കയറി പോകുന്നു വിത്ത് ദ സപ്പോർട്ട് ഓഫ് സ്പ്രിംഗ് ലൈക്ക് പാർട്സ് ഏതിന്റെ സപ്പോർട്ടോട് കൂടി ഒരു സ്പ്രിംഗ് ലൈക്ക് പാർട്സിന്റെ സപ്പോർട്ടോട് കൂടി അവയെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ടെൻഡ്രിൽസ് അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് സം പ്ലാന്റ്സ് ഹാവ് ക്ലിംഗിങ് റോഡ്സ് ഫോർ ദിസ് പർപ്പസ് എന്നാൽ ചില പ്ലാന്റ്സിന് ഈ എന്താണ് ടെൻഡ്രിൽസ് അല്ലാതെ ക്ലിംഗിങ് റോഡ്സ് കാണാം ക്ലിംഗിങ് റൂട്ട്സിന്റെ മലയാളം പറ്റുവേര് എന്ന് പറയും അപ്പോ ചില എന്നാൽ ചില പ്ലാന്റ്സിന് എന്തായിരിക്കും ഉള്ളത് ക്ലിംഗിങ് റൂട്ട്സ് ആയിരിക്കും ഉള്ളത് ഇങ്ങനെ എന്താണ് ക്ലൈംബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ബിറ്റർ ഗോഡ് സ്നേക്ക് ഗോഡ് പെപ്പർ ഇതൊക്കെയാണ് ക്ലൈംബേഴ്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഇതിൽ ബിറ്റർ ഗോഡ് സ്നേക്ക് ഗോഡ് ഇത് രണ്ടും ബിറ്റർ ഗോഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ പാവയ്ക്ക സ്നേക്ക് ഗോഡ് പടവലങ്ങ ഇത് രണ്ടിലും ടെൻഡ്രിൽസ് ആണുള്ളത് അടുത്ത പെപ്പർ പെപ്പർ ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് പെപ്പറിലുള്ളത് ക്ലിംഗിങ് റൂട്ട്സ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ബിറ്റർ ഗോഡ് സ്നേക്ക് ഗോഡ് പെപ്പർ ഇത് മൂന്നാണ് ക്ലൈംബേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ഇതാണ് ആദ്യം കാണുന്നത് പെപ്പറിന്റെ ഫിഗർ ആണ് രണ്ടാമത് കാണുന്ന സ്നേക്ക് ഗോഡ് മൂന്നാമത് കാണുന്നത് ബിറ്റർ ഗോഡ് അടുത്തത് നമുക്ക് ക്രീപ്പേഴ്സ് ക്രീപ്പേഴ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇഴവള്ളികൾ എന്ന് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയും ക്രീപ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇഴവള്ളികൾ ആൻസർ സോറി ഇവിടെ ക്ലൈംബേഴ്സ് ആർ വീക്ക് സ്റ്റെംഡ് പ്ലാന്റ്സ് ദാറ്റ് ഗ്രോ ക്രീപ്പിംഗ് ഓൺ ദ ഗ്രൌണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോറി ക്ലൈംബേഴ്സ് അല്ല ക്രീപ്പേഴ്സ് എന്ന് വായിക്കണം ദയവ് ചെയ്ത് അത് തിരുത്തി വായിക്കുക അപ്പോ ആൻസർ ക്രീപ്പേഴ്സ് ആർ വീക്ക് സ്റ്റെംഡ് പ്ലാന്റ്സ് ദാറ്റ് ഗ്രോ ക്രീപ്പിംഗ് ഓൺ ദ ഗ്രൌണ്ട് ക്രീപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ക്രീപ്പേഴ്സും മറ്റതുപോലെ തന്നെ വീക്ക് സ്റ്റെംഡ് പ്ലാന്റ്സ് ആണ് വളരെ വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെം ആണ് പക്ഷേ ദാറ്റ് ഗ്രോ ക്രീപ്പിംഗ് ഓൺ ദ ഗ്രൌണ്ട് അത് ഗ്രൌണ്ടിൽ ക്രീപ്പ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇഴഞ്ഞു പോകും അല്ലെ നിലത്ത് വളരുന്ന തരം സസ്യങ്ങളാണ് ഈ ക്രീപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദീസ് പ്ലാന്റ്സ് ഡു നോട്ട് പൊസസ് ക്ലിംഗിങ് റൂട്ട്സ് ഓർ ടെൻഡ്രിൽസ് അവയ്ക്ക് ക്ലിംഗിങ് റൂട്ട്സോ ടെൻഡ്രിൽസോ ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് മരത്തിന്റെ മുകളിൽ ക്ലൈംബ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റാത്തത് അതുകൊണ്ടവ തറയില് ഇഴഞ്ഞ് ആണ് പോകുന്നത് അതാണ് ക്രീപ്പ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യണത് അതുകൊണ്ടാണ് അവയെ ക്രീപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ സ്വീറ്റ് പൊട്ടറ്റോ സ്ട്രോബെറി ഹൈഡ്രോകോട്ടൽ ഹൈഡ്രോകോട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല് കൊടങ്ങൽ എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും കൊടങ്ങൽ അപ്പോ ഇത് മൂന്നെണ്ണമാണ് ക്രീപ്പേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ഈ കാണുന്നത് ഹൈഡ്രോകോട്ടൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കൊടങ്ങൽ എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് ഇതെന്തിനാണ് ക്രീപ്പേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആ
മുകളിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അവ എന്തിനുള്ളതാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലാന്റ്സിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള റൂട്ടാണ് ഇത് രണ്ടും പ്രോപ്പർ റൂട്ടും സ്റ്റിൽറ്റ് റൂട്ടും ഇനി ഇവയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഏതിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് എന്ന് മുകളിലെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് പ്രോപ്പർ റൂട്ട്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ താങ്ങുവേരുകൾ എന്ന് പറയും പ്രോപ്പർ റൂട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ താങ്ങുവേരുകൾ പ്രോപ്പർ റൂട്ട് സീൻ ഇൻ ദ ബെനിയൻ ട്രീ ബെനിയൻ ട്രീയിലാണ് പ്രോപ്പർ റൂട്ട്സ് കാണപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പേരാലില് പേരാലിലാണ് ഈ പ്രോപ്പർ റൂട്ട്സ് കാണപ്പെടുന്നത് ദീസ് റൂട്ട്സ് ഗ്രോ ഡൗൺ വാക്സ് ഫ്രം ദി ഏരിയൽ ബ്രാഞ്ചസ് ദീസ് റൂട്ട്സ് ഗ്രോ ഡൗൺ വാക്സ് ഈ റൂട്ട് താഴോട്ടാണ് വളരുന്നത് ഫ്രം ഏരിയൽ ബ്രാഞ്ചസ് ഏരിയൽ ബ്രാഞ്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഏരിയൽ എന്ന് വെച്ചാൽ മുകളിലുള്ള ബ്രാഞ്ചസ് ശിഖരങ്ങൾ മുകളിലുള്ള ശിഖരങ്ങളിൽ നിന്ന് താഴോട്ടാണ് ഈ റൂട്ട് വളരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രോപ്പർ റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രോപ്പർ റൂട്ട്സ് സീൻ ഇൻ ദ ബെനിയൻ ട്രീ ബെനിയൻ ട്രീയിലാണ് ഇത് കാണപ്പെടുന്നത് ദീസ് റൂട്ട്സ് ഗ്രോ ഡൗൺ വാട്ട്സ് ഫ്രം ഏരിയൽ ബ്രാഞ്ചസ് ഏരിയൽ ബ്രാഞ്ചസിൽ നിന്നും താഴോട്ടാണ് ഇത് വളരുന്നത് അടുത്ത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റിൽറ്റ് റൂട്ട്സിനെ കുറിച്ചാണ് സ്റ്റിൽറ്റ് റൂട്ട്സ് സീൻ ഇൻ ദ സ്ക്രൂ പൈൻ സ്ക്രൂ പൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താണ് കൈത കൈതയാണ് സ്ക്രൂ പൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ സ്ക്രൂ പൈനിൽ കാണപ്പെടുന്ന റൂട്ടാണ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റിൽറ്റ് റൂട്ട്സ് ദീസ് റൂട്ട്സ് ഗ്രോ ഡൗൺ വാട്ട്സ് ഫ്രം ദി സ്റ്റെം ഇത് സ്റ്റെമ്മിൽ നിന്ന് താഴോട്ടാണ് വളരുന്നത് സ്റ്റെമ്മിൽ നിന്നാണ് ഈ സ്റ്റിൽറ്റ് റൂട്ട് താഴോട്ട് വളരുന്നത് അപ്പൊ മനസ്സിലായാലോ സ്റ്റിൽറ്റ് റൂട്ട്സ് സീൻ ഇൻ ദ സ്ക്രൂ പൈൻ സ്ക്രൂ പൈൻ കൈതയിലാണ് സ്റ്റിൽറ്റ് റൂട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് ദീസ് റൂട്ട്സ് ഈ റൂട്ട് ഗ്രോ ഡൗൺ വാട്ട്സ് താഴോട്ട് വളരുന്നു ഫ്രം ദി സ്റ്റെം എവിടെ നിന്ന് സ്റ്റെമ്മിൽ നിന്ന് എന്നാൽ നമ്മുടെ പ്രോപ്പർ റൂട്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഏരിയൽ ബ്രാഞ്ചസിൽ നിന്നാണ് താഴോട്ട് വളരുന്നത് അത് ഏതിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ബെനിയൻ ട്രീയില് അടുത്തത് മാൻഗ്രൂവ്സ് മാൻഗ്രൂവ്സിനെ നമ്മൾ കണ്ടൽ ചെടികൾ എന്ന് പറയും കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ കണ്ടൽ ചെടികൾ മാൻഗ്രൂവ്സ് ആർ സ്പെഷ്യൽ കൈൻഡ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ഗ്രോയിങ് ഇൻ മാർഷി ഏരിയാസ് മാർഷി എന്ന് വെച്ചാൽ ചതുപ്പ് ചതുപ്പ് ഏരിയയിൽ വളരുന്ന സ്പെഷ്യൽ കൈൻഡ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് മാൻഗ്രൂവ്സ് കണ്ടൽ ചെടികൾ ദേ ഹാവ് സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് റൂട്ട്സ് കോൾഡ് ന്യൂമാറ്റോഫോസ് ഇവയ്ക്ക് സ്പെഷ്യൽ കൈൻഡ് ഓഫ് റൂട്ട് ഉണ്ട് പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള റൂട്ട് ഉണ്ട് അവയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ന്യൂമാറ്റോഫോസ് ന്യൂമാറ്റോഫോസ് അതിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് നോക്കാണ് പി എൻ ഇ യു എം എ ടി ഒ പി എച്ച് ഒ ആർ ഇ എസ് ന്യൂമാറ്റോഫോസ് അപ്പൊ മാൻഗ്രൂവ്സിൽ കാണപ്പെടുന്ന സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് റൂട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ന്യൂമാറ്റോഫോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് ന്യൂമാറ്റോഫോസ് അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം The tip of their roots grow towards the atmosphere. Atmosphere in the water is growing towards the atmosphere. We can see this picture in the middle of the water. We can see the pneumatophos in the middle of the water. The pneumatophos is growing in the middle of the water. The next point is, these roots that help in gaseous exchange, Vadaka Vinimaya, gaseous exchange in the middle of the water. We can see these roots in the middle of the water. We can see these roots in the middle of the water. അപ്പോ ഒന്നാമത്തെ ദ ടിപ്പ് ഓഫ് ദിയർ റൂട്ട്സ് ഗ്രോ ടു വാട്ട്സ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലോട്ടാണ് ടിപ്പ് ഈ റൂട്ടിന്റെ ടിപ്പ് വളരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ദീസ് റൂട്ട്സ് ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ ഗേഷ്യസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഗേഷ്യസ് എക്സ്ചേഞ്ചിന് ഇത് സഹായിക്കുന്നു അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സ്റ്റോറേജ് റൂട്ട്സ് സ്റ്റോറേജ് റൂട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സ്റ്റോറേജ് റൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സംഭരണ വേരുകൾ സംഭരണ വേരുകൾ റൂട്ട്സ് ദാറ്റ് സ്റ്റോർ ഫുഡ് ആർ കോൾഡ് സ്റ്റോറേജ് റൂട്ട് ഫുഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന റൂട്ട് റൂട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സ്റ്റോറേജ് റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട്സ് ദാറ്റ് സ്റ്റോർ ഫുഡ് ആർ കോൾഡ് സ്റ്റോറേജ് റൂട്ട് എക്സാമ്പിൾ ഏതൊക്കെയാണ് ടപ്പിയോക്ക ക്യാരറ്റ് റാഡിഷ് ബീട്രൂട്ട് ടപ്പിയോക്ക മരിച്ചീനി ക്യാരറ്റ് ക്യാരറ്റ് തന്നെ റാഡിഷ് റാഡിഷ് എന്ന് തന്നെ പറയുന്നത് റാഡിഷിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് ആർ എ ഡി ഐ എസ് എച്ച് ആണ് കേട്ടോ അടുത്ത ബീട്രൂട്ട് ഇതെല്ലാം സ്റ്റോറേജ് റൂട്ടിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അടുത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെംസിനെ കുറിച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഭൂകാന്തം എന്ന് പറയും അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഭൂകാന്തം ദി സ്റ്റെം ഈസ് മോഡിഫൈഡ് ടു സ്റ്റോർ ഫുഡ് ആർ കാൾഡ് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെം ഒരു സ്റ്റെം
ഇഞ്ചി ഇത്രയാണ് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെംസിന്റെ എക്സാമ്പിൾ അപ്പോ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റെം ഈസ് മോഡിഫൈഡ് ടു സ്റ്റോർ ഫുഡ് ആർ കാൾഡ് അണ്ടർഗ്രൌണ്ട് സ്റ്റെം സ്റ്റെം ഫുഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവയെ നമ്മൾ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെം എന്ന് പറയുന്ന